e, doktoru, adli tıp uzmanı, profesör doktor Halis Dokgöz'de yayın için hazır. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ağız alışkanlığı olduğu için hoş geldiniz diyorum. Diyecek başka bir şey de açıkçası çok bulamıyorum. Ee, ön otopsi raporu paylaşıldı kamuoyuyla. Onun üzerinden spekülasyona girmeden, e, tık, reyting vesaire kovalamadan sizinle işi, bu bir bilim olduğu için, bilimin e, size söylettikleri çerçevesinde konuşalım istiyorum. Önce handikapı sormak isterim. Tabii ki e, cansız bedenin suyun içinde bulunmuş olmasının herhalde yarattığı bazı deformasyonlar olmuştur. Bu soruşturmanın aydınlatılmasında bir engel, engel teşkil eder mi? Evet, zor bir konu üzerine konuşuyoruz. Ancak topluma mal olmuş, toplumsallaşmış bir olayla da karşı karşıya olduğumuz için Profesyoneller olarak çalıştığımız alanla ilgili birikimlerimizde toplumla da e, hukuk sistemiyle de bir kişi olarak paylaşmamız gerekiyor. Burada 19 gün gibi uzun bir süreden bahsediyoruz. Bu sürede e, 19 günlük bir süre sonunda cesede ulaşılmış olması e, gerçekten iç burkucu öncelikle bunu vurgulayalım. E, adli tıp açısından değerlendirirken de bulguların nesnel bir şekilde, bilimsel gerçekliğin net bir şekilde ortaya konulmasına engel teşkil eden de bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü öldükten sonra bedenlerimizde yumuşak dokularımız bozulmaya, kaybolmaya başlıyor ve iskeletleşmeye kadar giden bir süreç yaşıyoruz. Burada 19 gün sonra suyun içerisinde bir çocuk cesedinin bulunması kuşkusuz bir delildir ama bir gün sonra, iki gün sonra bulsaydık ee, çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. O nedenle Mesela, 19 günlük süre uzun bir süre gerçekten. Ee, Mesela o süreçte neyi Şöyle e, vücut olabilir. üzerindeki özellikle erken evrede vücut üzerindeki tüm lezyonları yani lezyon dediğimiz yani yaralanmaları Hı-hı. dış etkiyle oluşabilen Hı-hı. değişimleri saplayabilirdik. Bunun dışında örneğin e, böyle kapalı toplumlarda e, aile içinde hatta köy içerisinde kasaba içerisinde kalan olaylarda e, biz bu tür da cinsel istismar olgularını da sık görüyoruz. Hani profesyonel bir yaklaşımla ifade ediyorum bunu. Yani burada vardır anlamına söylemiyorum ama hı hı. var hı hı. olma olasılığı hı hı. yüksek. E, cinsel saldırı, enses bir ilişki söz konusu olabilir. Bunun delillerini bulmak zorlaşıyor. Çünkü erken evli dostsaydı buna ait biyolojik materyalleri budur ve üzerinde DNA incelemeleriyle bu değerlendirmeleri yapabilirdik. E, bu tür olaylarda özellikle kayıp çocuk meselesi gündeme geldiğinde ilk başvurulacak nokta, ilk araştırılacak, soruşturulacak nokta çocuğun kaybolduğu aileden başlar. Böyledir. Dünyada da böyle, bizde de böyle. Çünkü çocuk güven duyduğu, tanıdığı, bildiği kişilere ile iletişim kurar. E, sosyal diyalog kurar. Evde ailesi, komşusu, amcası, dayısı, e, mahalledeki esnaf, işte öğretmen hangi sosyal çevre içerisinde bulunuyorsa o sosyal çevreyle iletişime geçiyor. Güven duyduğu için de maalesef bu olaylar başa geliyor. O nedenle bu tür olaylarla karşılaştığımızda soruşturmanın da aileden başlayarak genişletilmesi yani merkezi aile olacak şekilde Çemberin genişletilerek araştırma ve soruşturmanın genişletilmesi gerekiyor. Bunu hep her koşulda biz savunuyoruz ve söylüyoruz. Evet. Bu olay ilk evet. ortaya çıktığında da ben bu olayı bu şekilde vurgulamıştım. Maalesef haklı çıktık yine ama haklı çıkmak problem değil. Bundan sonraki süreçte ne yapılabilir üzerinden gitmemiz lazım. Ee, ne yapılmalı hocam geçse... size göre? Süreç nasıl evet. ilerlemeli sizce? 19 günde geçse ceset üzerindeki... Çocuğun üzerindeki bulguların değerlendirilmesi önemli. Hocam süreç nasıl ilerlemeli diye sormuştum. Öyle devam edelim isterseniz. Merhaba. Duyabildiniz mi? Merhaba hocam duyabildiniz mi? Sizin sesinizi duyamıyorum ben yalnız. Pekala. Ee, aslında benim mikrofonum açık. Ee, seyircilerimiz de duyuyor gibi görüyorum ama 
Duyabiliyor musunuz şimdi? İsterseniz çıkayım tekrar gideyim. Siz devam çıkayım. edin hocam. Sesinizi duyamıyorum. Ee, siz çıkmayın lütfen. Siz devam edin. Hocam duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. Kopma olayı Peki. gerçekleşti. Tamam. Hiç sorun değil. Ee, tekrar teşekkür ederim geri geldiğiniz için. Süreç nasıl ilerlemeli sormuştum. Evet. İsterseniz oradan devam edelim. Bundan sonraki süreç de kuşkusuz önemli. Mevcut bulgular üzerinden bilimsel verileri e, hem olayın aydınlatılması için adli mercilere iletmek hem de kamuoyunun merak ettiği unsurları da paylaşmak gerekiyor. Onun için zaten bu yayını yapıyoruz. Bizim burada otopside her ne kadar ön otopsi raporunda kamuoyuna yansıdığı kadarıyla çok fazla bulgu olmadığı, ölüm nedeninin açıklanmadığı, ölüm zamanının saptanamadığına ilişkin veriler olmakla birlikte başka şeyler de var. Örneğin Burada kimyasal bir inceleme sonrası bir toksik madde, zehir, uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı madde kullanıp olup olmadığı ortaya çıkacak. Bir diğer nokta ölüm nedeninin anlaşılmasına yönelik otopsi sırasında alınan doku veya organlarda e, histopatolojik yani doku incelemeleri, mikroskobik incelemeler yapılacak. Arkasından moleküler inceleme dediğimiz özellikle cinsel saldırılarda erkeklere ait e, materyaller, kıl olabilir, sperm olabilir, bir cilt parçası olabilir. Özellikle tırnak altlarında e, mücadele etmeye bağlı e, saldırgana ait doku parçaları olabilir. Çünkü tüm tırnakların ben alındığını düşünüyorum. Ve oralarda Hı-hı. biyolojik materyal saplayabiliriz. Buradan da DNA incelemeleri. Alındığını yani düşünüyorum doktor... derken hocam adli tıpta mı yoksa yani faillerin mi? Anlayamadım. Adli tıpta. Ha adli tıpta okey. Yani ee, bir ce- şey e, kanıt yok etmek için değil yani. Kesetten tırnaklar alınıp evet. altında hı hı. evet. Hı hı. Altında bir oruç Bunların da tabii bir süreç işi. Hemen iki dakikada beş dakikada olacak değerlendirmeler değil. E, bir süreç işi hı hı. bu analizlerin yapılması. E, normalde bir ayı bulabilecek bir e, süreçken e, böyle kamuoyuna yansımış olgularda daha er- Hızlı. Değerlendirme evet. süreçleri gerçekleşiyor. Bu değerlendirmenin evet. yapılacağını düşünüyorum açıkçası. 